Ана наас 2 жилийн датар сая долларын ашиг 30 сая долларын үнэлгээнд хэрхэн өрсөн тухай. Анх 11 жилийн өмнө өрсөлдөгч байсан. Одоо найз уулсан. Баяр сайхныг тайлнаар үрээ. За. Баярлаа. За сайн байх санаа. Тэрүүд тизер дээр явсан гоё юм сонсч чадж ирээ та нар. Чадж байгаа гэж итгэж байна. Тэгээд эн чи гарчхаа сонгохтой би яаж сонгосон бэ гэхээр за ойлгомжтой их хүмүүс нь бол мөнгөн дуртай хүмүүс байх. Тэгэхээр ер нь мөнгөний холбогдолтой гарчиг үгүй. А тэр дундаа бас бүр илүү доллар дуртай байж магадг уу? Тэгээ 2.5 трилон лендинг байна нөлөө ашигтай ажилласан. А тэгээд тэрийг 2.5 трилон өгч гэж гэснэ. За за шиг доллар дуртай хүмүүс зөвлө доллар гэдэг авчигээд. Тэгээ сая доллар гэсэн байгаа. А намайг баяр сайхан гэдэг Ant Global Campaign буюу Lendin Mini толгой компани үйл ажиллагааг нь хариуцж байгаа. А төрүүнд халимаг цэгтлийн хэлдгээр нөгөө өвчнд солиорцсон тэ стартап хийж байгаа хүмүүс энийг байна. А Ерөнхийдөө өсөлт гэдэг зүйлийг би слайдыг бэлж явахта бодлоо л доо. Яг амар сүртэй он л ярих юм уу тэ. Яг хөшгний хард болсон яг юу вэ? Бид нар ягаад өнөөдөр тодорхой хэмжээний өсөлттэй энэ Монголын зах зээл дээр Филиппиний зах зээл дээр энэ Ant Global гэж компани амжилттай гэж одоо юу гэдэг зарим хүмүүсийн нүдээр харахуйц төвшөнд явж байгаа. Гэхдээ хараад үзэнгүүт чинь хамгийн ихлээд ямар ба нэг юм санаанаас хийж байгаа. Өөрөө хэлбэлтэр санаа гэдэг нь зах зээл дээр байгаа нэг боломжийг эсвэл асуудлыг хараад тэгээ ирээдүйд хайчихж байгаа гэдэг ерөнхийдөө дүр зурга ойлгоцсон хүмүүсийн одоо одоо хоорондоо ярьж одоо эхлүүлж байгаа нэг зүйл байгаа даа. Тэрийг дараа нь гой баг бүрдээд бүтээгдэхүүн болгож байна. За мянган хүнд бол санаа байж байгаа. Энэ заалд байгаа бүх хүнд санаа байгаа. За гэхдээ мянган хүнээс тэрийг бүтээгдэхүүн болгож чадж байгаа нь 100. Маш гой зах зээл дээр аппликейшнууд байдаг. Та бүхэн мэдэх юм бол App Store or Play Store or ингээд аппликейшн зөндөө байгаа. А эдгээр бол бүгд нэрээ бүтээгдэхүүн. Зах зээл дээр байгаа гой гой хүнсний болон бусад бүтээгдэхүүн байна. Гэхдээ тэр чин цаашаа амжилттай өсхийн тулд бизнес болох хэвээр. Бүтээгдэхүүн бизнес хоёрын ялгаан дээр нөгөө 100 нөгөө 100 шихэг бүтээгдэхүүн хийсэн нөгөө 1900 болсны чинь 10 цаашаа бизнес болж байна. За ингээ 10 шихэг нь бизнес болцсон амжилттай явж байна. Бизнес болно юу гэдэг ихээр цаашаага одоо хүн ажиллуулаад тэмчээ тодорхой хэмжээний оролтууд ороод гаралтууд гараад дундаас нь ашиг орлог олоод тэгээд тэр бизнес нь бүтээгдэхүүн хүмүүсийн асуудлыг шийдээд гоё болж байгаа хэлж байгаа даа. За хамгийн жоохон нь болохоор тэр 10-аас чинь нэг л үлддэг хамгийн сүлд бүр цаашаа одоо хөгжиж дуусдаг гэсэн үг байхгүй юу? Та бүхэн хэдхэн жилийн өмнө search engine гэдэг одоо industry салбар байсан уу? Байгаагүй. Гэтэл Google тэрийг анхандаа бий болгоод одоо бүхэл бүтэн industry болгосон байна. Driverless car буюу одоо тий өөр өөрийгөө удирддаг машин гэж байна. Байсан уу? Байгаагүй. Одоо тэрийг тодорхой Tesla гэдэг компани зах зээл болгоцсон, industry болгоцсон явж байгаа. За social network гэж одоо хичнээн триллион доллараар хэмжигдэхүүц team business өмнө нь social network гэж бид нар мэддэг байгаагүй. Тэгээ Facebook тэрийг одоо маш том бизнес болгоцсон цааш өсч явж байгаа. Тэгэхээр бид нэг ч гэсэн хүсэл мөрөөдөл зорилго нэг иймэрхүү аяллаар явах юм байна аа гэд. Бид нэг Lendin мэн одоо Ant Global гэдэг компаниг үүсгэн байгуулсан байгаа. Манай хэдэн найзууд би сүүлд одоо тэр залуучуудтай нэгдсэн. Ягаад би тэр залуучуудтай нэгдсэн бэ? Тэгээд энэ бид нэг аялал яг одоогоор бол бизнес болцсон гэдэг энэ шатан дээр явж байгаа. Дараа нь бид нэг цаашаагаа салбар болгохын тулд юу хийх хэвээр байна? Энэний чинь хойн одоо байгаад байгаа тэр нууц ч орно юу юм бэ гэд бодоод эргэцүүлээд би үзлээ л те. Тэгээ би тавхан шиг зүйлийг л би олж харсан байна. Тэгээ та бүхэндээ би тавхан слайд өнөөдөр яриа гэж бодож байна. За хамгийн түрүү Алси хараа гэж байна. Би Америкт MBA хийчээд те Dell гэдэг компани ажиллаад тодорхой хэмжээний те 10000 долларын цаашлалтай ингээд ажгүй байгаа л болоод энэ гэр бүлтэй байгаа хаус тамдраад байж гин те. Тэгэхээр шөний 10 цагаас Монголоос манай хоёр найз те анар болтоо гэх хоёр залуу кол хийгээл те ярих хэрэгтэй байна ярих хэрэгтэй байна хэдвэл гоё мэдлэ талаар ярих хэрэгтэй байна. Тэгээд тэр хоёртой ингээл нөлөө олоо одоо ингээл кол хийгээл явж исэн чинь тэр хоёр намайг өөрийнхөө алсын хараанд одоо юу гэдэг ууруулж оруулсан гэх юм уу да. Тэр алсын хараа нь юу байсан бэ гэхээр амжилттай цаашаа явах гэж байгаа томоохон өсгөж байгаа бизнесийн хувьд бол суур одоо юу гэдэг фундаментал тим одоо юу гэдэг хундаам гэж ярьдаг шүү дээ тэр зүйл байгаа байхгүй. Тэр нь хүн болгонд амар ойрхон байх хэвээр За Ant Global-ийн алсын араа юу вэ гэхээр Монгол залуучууд дэлхийгээр дүүрэн байна. Гой гой дэлхийн мундаг шилдэг 
бизнесийн одоо бос нэг эзэмш чи технологийн компанид ажиллаж байгаа юм те хаан л бол хаан эцэг үнэлэгдэж хаж байна тэгвэл бид нар нийлээд ягаад монголтоо нэг юм бүтээгдэхүүн гаргаад тэр нь одоо технолог дээр суурилсан бүтээгдэхүүн гаргаад тэрийгээ экспортч болдгоо юм бэ те ягаад бид нэг нэг амжилтын түүхийг хийж болдгоо юм бэ нэг л удаа бид залуу насаа өнгөрөөд тэрэн дээрээ төрөний илтгэлүүд дээр гарч ирсэн бидний хойч үедээ үлдэх легаси юу юм бэ те одоо бидний түүхэнд бичих тэр цагаан хуцсан дээр нэрээ үлдэх зүйл чи юу юм бэ гэдэг тэр зүйлийг надад одоо маш сайн миний тархинд суулгаж өгсөн л доо тэгээд анд глобал хувьд бол санхүүгийн чиглэлийн те технологийн чиглэлийн бусад одоо математикийн чиглэлийн маш олон залуучууд энэ энэ санаан дээр бүгдээрээ нэгдэж байгаа юм тэгэхээр хоёрдох нь юу ч чухал вэ гэхээр өсөлттэй том бизнесийг хийхийн тулд баг чухал тийм үү тэр үл ойлгомжтой багн дээр нэг асуулт байдаг шүү дээ та нар good to great гэдэг номыг уншсан байх те зарим нь тэрэн дээр гэдэг автобусууд энэ тэндгүй автобусууд явж байгаа гэхдээ тэр автобус нь дотор хэнийг суулгах вэ хинтэй аялах вэ тэр автобус хаашаа явж байгаа гэдгээ маш сайн бодож анхнаасаа төлөвлөх хэрэгтэй байна за ингэ ч байгаа хоёр янзын гурван янзын хүн байгаа тэр автобуснуудаас суудаг бид нар бүгдээрээ тэр гурван янзын хүмүүсийн аль нэг ангилт нь орно хамгийн ихний ангилт нь болохоор яадаг вэ би хаашаа ч хамаагүй явж байгаа автобусанд суун гэхдээ гол нь тэр автобус нь дотор би суралцах хэвээр би хамтарч ажиллаж марай байгаа гой хүмүүс байх хэвээр гэж тэгж багт эсдэг хүмүүс байна тэр хүмүүс бол хамгийн анхны өсөлттэй стартапуудын фаундрууд шүү фаундрууд одоо тэр болто анар те отгно Тэ наран баяр гээ тэр залуучууд хахгүй. Тэд нар бол нийлцсэн. Хэдүүлээ гоё юм юм. Монголоос нэг гоё юм гарна. Гэтэ юу гэдэг тэр үедээ мэдээгүй. Гэтэ би та нартай хамт энэ аяллыг тэр төрөний айдиагаас индастри болох аяллыг би чамтаа хамт энэ автобус нь өнгөрөөм байна. Гэтэ автобуса хаашаа жолоотох хэдүүлээ дараа нь шийдэх гэж яадаг юм. За хоёр дахь төрлийн хүмүүс нь болохоор автобусуудыг харж байгаа яг миний хүсэж байгаа чиглэл рүү явж байгаа автобус байна уу гэж суудаг хүмүүс. Өөрөө хэлбэл би байгаа хахгүй. Тэ тэр залуучууд нийлээ явж ахтан би одоо ой наадах чи амар гой санаа байна тий яг би өөрөө суух ч юм нөгөө эд нь ингээ авч суулах ч юм уу нэг тодорхой хэмжээний тэр процесс явж байна а гурвт нь бол одоо ингээ зар тавиал ханаас ч юмгүй авчуулах хүмүүс хахгүй өөрөл би ямар ч хэс автобусын суух хэвээр хаашаа ч юмгүй явах хэвээр тэгээ нэг л автобус нь намайг суулах ч юм би суугаа явчих чи гэдэг нэг гурвт төрлийн хүмүүс байгаа тэгэхээр нэг их хоёр төрлийн хүмүүсийг багта эсвэл нь бидний өсөлтийн одоо үед маш хоёр төрлийн чухал суур элемент болж байгаа гэж би харсан За гурт нь бол мэдээж за ингээд хаашаа явах гэж байгаа мэдэж байгаа. Тэгээд автобусанда суудсан ингээд багаа бүрдүүлсэн байгаа. Тэгвэл одоо энэ чинь тэр хийхч байгаа тэр алсын хараагүй яаж явах вэ гэдэг чинь процесс. Тэгээд одоо төрөний бизнесийн менежментийн хамгийн сүүбэр арагчлал маргачлал тэдрүүл байж болно. Гэтэ хамгийн чухал юм болохоор миний өдөр тухайн залуучуудын хоорондоо хэрхэн ажиллаж байгаа компани доторх уур амьсгал тий. Одоо шийдвэр гаргаж байгаа процесс ерөнхийд нь авч үзсэн бол соёл байгаа даа байхгүй. Эн соёл нь байшин байрлаг тэр одоо тэр өглөөний цаймаа одоо ингээд юм материалыг зүйлсүүл угаасаа байга тэр байх хэвээр хүн үнэхээр гоё юм хийж байвал гоё орчинд гоё хүмүүстэй гоё ажиллах хэвээр а тэрнээс гадна соёлын хамгийн чухал юм нь болохоор би Amazon дадлага хийх надад савшиг болох та орон гута 3 оногийн дараа би хурлд орсон байхгүй тэгээ хурлд ороод суусан чинь миний урд 3 утас цаас ингээд тавьчих байгаа байхгүй тэгээ 6 өнтэй нэг өрөөндөө тэгээ яасан гэсэн чи бүгд ч юмгүй доош ороод нөгөө 3 утас юугаа уншаад гэсэн. 30 минутын хурлын ихний 10 минут нь бүгдээрээ тэр юугаа уншаад чив ч юмгүй ойжгаад тэгээ дараа нь хоорондоо яриад эхэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр үл Амазоны дотоод ажиллах арга барилт төр соёлын нэг элемент байсан байна. Хизээч битийн хүний цагийг битийн үр хурл түнийг дуудах байгаа бол төрүүлээд материала бэлдээд эргэтэн зөвхөн одоо хар цагаан цаасан дээр хараар битсэн 12 фонттой бичгээр л нөгөө үндэ хурлын агуулгыг танилцуулна. Тэгээ 30 минутын дараа нь битээ хитэр а сүүлийн 5 минут нь шийдвэрээ гаргаад өрөөх суулал гэдэг юм бүрдүүл юм компани соёлтой. Лендмен дээр болохоор бид нар ямар соёлуудыг нэвтрүүлсэн гэхээр тэр одоо бүх Японоос ирсэн тий одоо Америкаас ирсэн залуучууд бүгдээ ирээд окей бидний хувьд юу юм өсөж байгаа юм өсөж байгаа юм юу бид нар алт хэвстэй алт хэрэгтэй хүмүүс байх хэвстэй байхгүй. Тэгэхээр алт алт нэг дэний өгсөн үеэр хүнд одоо юу гэдэг туршах олон янзын төрлийн зүйлийг туршаад төрүүл зах зээл дээр гаргаад тэгээд алтсан алтагүй яаж мэдэхгүй хэвээр хэрэглэж хэрэглээд үзэх Тэгээ чадаагүй чадаагүй тэгээд ургашлаа гэдэг юм хурд гэдэг чухал зүйл байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд энэ дэр жишээ болохоор хамгийн сүүл бид нар та бүхэн мэдсэн үгүй юу? Ленд хэтвчийг гаргаад бид нар те ленд хэтвчийн дараа купон гэдэг бүтээгдэхүүн санамсаргүй байдлаар компани дотор бас гарч байгаа байхгүй. Энэ соёлын одоо үр дүн гэж би харж байгаа юм л та. Тэгээ нэг Японоос ирсэн дөнгөж шинээр төгссөн баклаварууд төгссөн нэг жоохон байнд зай юу? 
Тэгээ ирэх үгтэй хүү я Японд нэг ийм гоё юм байдг юм аа. Тэ ингээд хүмүүс амар хэрэглэт юм аа. Тэрийг би инлэнд мэнд их хиймэр байна гэдэг яриа л явж ирсэн байхгүй. Тэ нэг гарсан чинь нөгөөд чинь туршаад тэгээд автор оролцсон. Тэгээ автор оруулаад нөгөөд хүн ингээд буу алдаа малда угаас ойлгомжтой шиг бид нар ингээд хурдан deliver fast learn fast тэ you own your product гэж тэмхүү ингээд нөгөө монголоор ярихта хорнд ярихта хэ шүү чага чи гэдэг тэ тэмхүү ингээд соёл байгаа учраас нөгөө хүүхд чинь ингээд европротыг орлоод оролцсон тэгсэн чинь тэр купон юу болсон юм шиг бүү 20 мэрчэд тийм баг тэ 20 гаруй мянган бүтээгт хүн зарагдаал кофе зарсан чи 5000 гараа зарагдаал кино театрын билет зарсан чи 10000 гараа зарагдаал тэгэл нэг 2 хэн сарын дотор 20 тэр бүм юм борлуул тэр купон гэдэг бүтээгт хүн хийж байгаа байхгүй одоо манай лин юм дээр байгаа үндсэн бүтээгт хүн нэг болчих байгаа байхгүй Тэгэхээр компани буюу одоо тэр нийлсэн хүмүүс нь хоорондоо ажиллаад юу ч ухах хэрэгтэй тий. Тэрийгээ нэгдүгээр тавих хэрэгтэй. Түрүүнд ойлгох дээр бид юу гэдэг safety number 1 гэж хэлсэн бол манай хувьд бол хурд тэгээ deliver fast буюу төрүүлээд хэрэглэж хэрэглүүл тэгээ хэрэглэгч нөгөөд гэж чинь гоё мухагийн шийдэя гэдэг тийм соёл явж байгаа. За дөрөв дөрөв зүйл нь болохоор ингээд бүтээгдэхүүнээ гаргаад хийгээд ингээд хурдтай зах зээл дээр нэвтрүүлж яах явцд маркетингаар бид нэг олон нийт төргөн штэ. Гэхдээ өсөлтийн хамгийн шилдэг стратеги юу вэ гэхээр social phenomenon гэдэг байна. Нийгмийн давлгаа. Та бүхэн финтек гэхээр ямар компан санаад жоорж ирж байна. Та бүхэн хиймэл оюун гэхээр хиймэл оюун ухаан гэхээр хин орж ирж байна толгойд очиж байна. Монголын хамгийн анхны технологийн те одоо финтек компани IPO гэхээр хин дэмэн тодорхой ихэнх хүмүүс нь бодогчж магадгүй. Өөрөө хэлбэл энэ нийгмийн давлгаанууд чинь нийгэмд орж ирээл ундаг орж ирээл ундаг. Тэгэхээр шинээр зах зээл дээр бүтээгдэхүүнээ гаргаж байгаа хүмүүс маркетингийн одоо уламжлалт том том одоо те оператруудтай банкуудтай маркетингийн зардлаар өрсөлдөж хизээч чадахгүй. Тэгэхээр энийг смарт байдлаар энэ нийгмийн давлгаан дээр өөрийнхөө нэрийг тавиад нөгөө давлгаагаа унана гэдэг шүү дээ riding the wave те next wave. Тэгэхээр лэнд мэн дээр энэ тактик бол бид нэр өөрсдийнхөө хэрээр ашиглахыг хичээсэн байна. Түрүүнд IPO ярьсан IPO бид нэр ихлэхээс өмнө 21 мянган хэрэгжлээ байсан. IPO нэг сар яваад дуусан 42 мянган хэрэгжлээ байсан. Өөрөөр хэлбэл IPO нь өөрөө мөнгө босгох үүрэгтэй биш энэ компанийг өсгөх үүрэгтэй үйлдэл болсон. Өөрөөр хэлбэл олон нийтийн болгоод энэ олон нийт чи өөрсдөө энэ энэ компанийг өөрсдөө хөгжүүлээд тэрийг мэдээд ямар бүтээгдэхүүнийгээ сонирхоод эхэлж байгаа. Тэгэхээр а дөрөвт хөдөө өсөлтийн стратеги бол юм байна. За хамгийн сүүлийнх бол миний цаг чисэн дуслаа моментум буюу одоо инерц шин юм хийхтэй одоо одоо та бүхэн зарим нь бодож ийж магадгүй лэнд мэн 120 мянган харилцагчтай болцсон LED өнөөдөр банкууд нийлээд бүх 14 банк нийлээд 80 мянган зээл гаргадаг сард лэнд мэн дангаараа 130 мянган зээл гаргадаг тоогоор явж байна те тэгэхээр тулцсан болоо гэж бодож ийж магадгүй те тэгэхээр бидний зорилго чи юу вэ монгол биш штэ бидний зорилго цаашаа лэнд мэнийг те монголд амжилттай болгоод хүн болгоны гарт хүргээд Тэ нэг сая хүний гарт хүргээд тэгээ бид нэг эн технологио бид цааш экспорт хийнэ. Өнөөдөр Филиппинд Ленд Пино гэдэг бүтээгт хүн 10 гаруй мянган эрлэгч одоо ашиглаад татаад хэрглээ явж ийн одоо бид нэг хилцэн явж ийн. Өөрөөр л нэг төрүү жилийн Ленд мэн болцсон явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар тэр моментмыг одоо Ленд мэн дээр цааш яаж үсгэж ийн. Энэ жил бид нар Ленд мэн дээр цааш яаж хөгжөгч ийн гэхээр магадгүй энэ манай компани дотоод нууцэж магадгүй гэхдээ та бүхэн маш хэрэгтэй өсөлтийн стратеги байхгүй. Тэр нь юу вэ гэхээр бүтээгт хүн шинэ үйлчлэгчдүүдийг зах зээл дээр гаргахдаа тэр шинэ юм нь заавал одоогийн байгаа бүтээгт хүн дээрээ нэмж value авчирдаг. Momentum үүсгэдэг байх хэвээр. Тэгжээж өсөлт цаашаа уулнаас унаж байгаа цасны бөмбөлөг шиг улам томорч улам одоо юу гэдгийг а хурдтай болж тий улам жинтэй болдог тийм өсөлт рүү тэмүүлэх юм аа. Удахгүй л энд юм эндээс тий үзүүрийнхаа билетиг авдаг болно. Өнөөдөр та бүхэн тий энэ сууж байгаа хоолоо цахиалж иддэг болно. Тэгээд цаашдаа одоо юу гэдэг те хувьцаа хатлаж авдаг бусад таксига дуудаг дугуй ундаг өөрөө хэлбэл санхүүгийн үйлчлэг буюу энэ финтек гэдэг шин индастри үс боломжтой байгаа гэдэг тэрний төлөө бид нар явж байгаа өөрөө хэлбэл ленд мэн очоод тэнцээ ресторанууттай өрсөлдөхгүй ленд мэн очоод тэнцээ банкуудтай өрсөлдөхгүй банк бусуудтай өрсөлдөхгүй цоо шин индастри буюу эцсийн бидний очих зэг бол зах зээл өмнө одоо огт хүмүүсийн мэдчих байгаагүй тийм борлуулалтын хэрэглээний шин сургуулийг үс ихэр мана баг ажиллаж байгаа маа. Тэгээ бид нар шин бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх болгонд тэр моментум нь яаж мэдрэгдэж байна гэхээр бид нар лэнд мэн гэдэг байгууллаг зээл өгдөг. Тэгээ төлбөр тооцоо хийдэг тийм үү? Тэгэхээр маргааш бид нар а одоо яг тий бэлгийн карт зардаг болно. Нөгөөдөр бид нар тийм үү? Хандв өгдөг болно. Энэ болгон чи санхүүгийн хэрэглээ. 
санхүүгийн хэрэглээ учраас шинээр нэмэгдсэн цас маань хуучин бөмбөлгөө улам хүнд болох хэвээр өөрөө хэлбэл хүн болгон төлбөр тооцоогоо илүү их хийдэг болох хэвээр тэр одоо кредитээ илүү их ашигладаг болох хэвээр ингээд цаашлаа том бөмбөг болох хэвээр тэгээд илүү хурдтай үсэх тийм боломж үрт хийма за баярлалаа та бүхэн дээ бүгдэнд нь стартап гэдэг гал зурал тийм үү стартап гэдэг гал зурал бол нийгэнд байгаа шин орон зайг нээх тийм үү шин асуудлуудыг өөр өнцгөр шийдвэрлэж одоо бидний нийгэмдээ хийх тодорхой хэмжээний одоо үлдээх легасигийг нэг хэсэг шүү тийм учраас одоо зорилгоо зөв тодорхойлоод бүгдээрээ нэгдээд тэгээд гой технологийн тусламжтайгаар Монголын бизнесийн салбар бол нийгмийн салбарыг хамтдаа хөгжүүлэх аяд таамаглах нэгдээрээ санагдаж байна.